Molte grazie anche al generale Cucchi, eh, come diceva Bill Clinton, it's economy stupid, è il tempo dell'economia, Paolo Caselli. Il tempo dell'economia? Sente? No. Ora, il tempo dell'economia è un tempo molto triste, quindi io non credo che il mio discorso darà molte speranze, anzi, farà vedere come ci troviamo in una situazione molto difficile che quindi si accoppia bene con quello che è stato detto dai relatori precedenti, no, semmai lo peggiora, come, almeno dal, punto, dal mio punto di vista. Ora, Obama, prendiamo Obama perché il Presidente è appena eletto, che economia si trova di fronte? Ovviamente si trova di fronte un'economia che lui non si aspettava assolutamente, perché se si vanno a guardare il programma economico, i consiglieri economici no? del, del nuovo Presidente, tutto il programma economico di Obama era un programma rivolto all'interno, cioè il problema era la riforma del sistema sanitario, la riforma, no? il problema del sistema sanitario nazionale, come finanziarlo, come allargarne la base, come ridurne i costi, oppure era il problema degli investimenti nelle attività verdi, diciamo così, l'altro problema era il problema eventualmente della regolazione del sistema finanziario che cominciava a dimostrare alcuni problemi, ma il buon Obama si è sempre definito il pro-growth free market guy, cioè una persona che crede nel libero mercato e che è soprattutto farà fare politiche per la crescita, ma politiche che riguardano i mercati bilancio in pareggio, grosso modo, no? eh, quindi non voleva passare per un classico democratico che tassava e spendeva, no? perché questo avrebbe... No? Il problema è che gli è caduto il... adesso non voglio poi entrare... e se andate per esempio a guardare i suoi primi consiglieri, anzi del suo staff economici, sono tutti economisti o che provengono dall'Università di Chicago, che è il centro del, dove lui ha insegnato o perlomeno ha fatto qualche cosa dopo essersi laureato a Harvard, e sono tutti economisti, diciamo che potremmo definire o conservatori di centro, no? Adesso non voglio andare... E ricordatevi che Chicago, che è l'area intellettuale che lui ha eh, in parte respirato, è la parte di premi Nobel sicuramente conservatori, da Lucas, Gary Becker, Friedman, no? Quindi, cioè, la parte del pensiero economico conservatore, diciamo, mondiale. Quindi, da questo punto di vista, è... Sicuramente non certo un keynesiano, se vogliamo dire, no? uh, per, per identificare, no? uh, o uno che si rifà all'esperienza diciamo, kennediana e degli economisti che erano intorno a Kennedy in, in quel tempo. E devo dire che non è mai stato neanche molto preciso nei conti, no? non ha mai dato no? delle cifre... Del, de, de, degli interventi che lui voleva fare per esempio gli è, è stato spesso accusato da vari eh, istituti di ricerca eh, di essere una persona che avrebbe di gran lunga eh, peggiorato il deficit statale perché il suo intervento nel campo della sanità avrebbe, sarebbe stato molto forte e avrebbe eh, comportato delle spese eh, eccessive e avrebbe quindi compromesso diciamo, le politiche di stabilità di bilancio che poi lui stesso invocava. No? E un altro punto interessante della sua piattaforma era l'impegno nei confronti dell'ambiente, la riconversione diciamo, verde in chiave ecologica del sistema economico americano, quello che lui chiamava, io creerò 5 milioni di green collar jobs, no? e che, su cui lui ha molto e lo ha dichiarato farò in modo che le automobili che usano in modo più efficiente il carburante siano costruite negli Stati Uniti, investirò 150 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni in energie alternative che creeranno 5 milioni di posti di lavoro. Ora, con la General Motors che eh, ieri quotava esattamente quando quotava nel 1946 è molto difficile capire come questo avverrà, però al di là di, di questa battuta è il fatto che quello che è successo dal settembre in poi ha completamente cambiato il, il mondo, no? Quello a cui abbiamo assistito, cioè nella settimana che va, non mi ricordo, dal 14 settembre al 21, giù di lì, sono sparite in pratica le cinque grandi merchant banks americane, no? Lehman Brothers, Morgan Stanley e così via, no? che in parte sono state nazionalizzate, una è fallita con grande confusione, grande, eh? 
e quindi in realtà io quello che mi permetto di dire primo che questa non è una crisi ciclica cioè non, io credo che non si possa pensare che questa crisi è una crisi che appunto come un ciclo cioè abbiamo il ciclo poi abbiamo il ciclo che si affievolisce andiamo alla, alla, alla recessione poi ritorniamo no? su e quello che in gran parte credo alcuni sperano o pensano no? io credo che invece ci troviamo di fronte a una crisi che è proprio una crisi sistemica per cui quello che è in crisi è il modello diciamo, di accumulazione basato sul sistema anglosassone di capitalismo finanziario questo è quello che è in crisi che non significa crisi solamente del sistema finanziario di per sé ma crisi di tutto il sistema economico statunitense perché General Motors per fare un esempio sta perdendo quattrini non solo perché vende poche macchine e fa bassi profitti diciamo, nella produzione industriale ma perché sta rimettendo miliardi di dollari sul, dal lato finanziario perché ha prestato essendo anche una banca voi compravate una General Motors anticipavate 400 dollari gli altri ve li prestava la, il, il ramo finanziario della General Motors vi facevano un'ipoteca sulla macchina e, così, e siccome con, il, con quello che è successo gli americani non pagano no, le rate eh, del, diciamo, del, del prestito e la General Motors sta, vale esattamente come il 46 anche per questo motivo, al che uno si chiede che cos'è che produceva la General Motors. Mutui ipotecari, eh, assicurazioni sulla macchina, macchine, cioè qual è il prodotto? Quindi anche la distinzione fra Main Street e Wall Street, dice, vabbè, Wall Street è quella che ha rovinato Main Street, cioè l'economia reale. Credo che dovremmo anche pensare che in realtà che cosa è che ha rovinato l'economia americana, ha rovinato, si muove, ha rovinato, si può proprio dire, no? È molto difficile ormai distinguere fra, è una commissione talmente stretta che evidentemente eh, queste vecchie distinzioni concettuali che noi facevamo, io a mio avviso, non valgono più, no? Perché lo stesso vale per la genere elettrica, è nella stessa situazione, per le aerolinee, no? E così via, no? Quindi non è in crisi solo il sistema finanziario, è in crisi la macchina, tutta la macchina. Per questo vi dico che non è una crisi ciclica. Eh, ora, questo mi fa molto sorridere perché noi nel 2003, come si diceva qua a questo tavolo, noi discutevamo, mi ricordo che ne discutevamo anche qui a Reggio con Kupchan, se l'impero americano era, assomigliava all'impero ateniese o all'impero romano o all'impero no, o a Costantino che divide l'impero in due parti, Arcadio, no, cose di questo genere. Io devo dire che non ero d'accordo neppure allora. Quindi, eh, mentre adesso l'impero non c'è più, no, sono bastati cinque anni per fare sparire tutto un dibattito, noi eravamo Venere, noi europei, loro erano Marte, non so se vi ricordate, cose di questo genere. No? Ora, perché è successo tutto questo? Io non credo che sia successo perché la, regola sì, anche perché la regolazione, come si dice, era sbagliata, oppure perché i cinesi non hanno rivalutato il RMB e quindi hanno causato un po' di... Eh? oppure perché Greenspan, eh, ovviamente anche per questo, ha fatto una politica monetaria troppo espansiva e ha sbagliato i tempi di intervento e cose di questo genere, no? e che quindi la, le varie bolle sono colpe di questa cosa, anche di questo, ma credo che il meccanismo americano di accumulazione abbia un qualcosa di più profondo, cioè che ha bisogno di una politica monetaria espansiva che va avanti da, dagli anni 90 sostanzialmente, perché eh, siccome eh, mentre precedentemente durante diciamo, il ciclo normale di crescita americano i salari crescevano con la produttività, quindi il potere d'acquisto diciamo, della gran massa della popolazione aumentava perché la produttività, i guadagni di produttività venivano divisi fra diciamo, salari e profitti, con la scelta diciamo, di, di fare della finanza di alcuni altri settori come l'agricoltura o l'high tech, i centri motori dell'economia americana, è stato messo in moto un meccanismo per cui i profitti crescevano e i salari stagnavano per mantenere alti potere d'acquisto diciamo, dei cittadini normali americani cosa si doveva fare? Farli indebitare, no? in qualche modo. No? Io l'ho chiamato da qualche parte che in esismo familiare. No? E, e questo cosa causava? La crescita del valore di alcuni beni, ma beni particolari, tipo i valori di borsa, 95-2000. 
la bolla del new economy, high tech e cose di questo genere. Perché cosa facevano gli americani? Gli americani eh, investivano in azioni, eventualmente si indebitavano, e aumentava il prezzo delle azioni, usavano le azioni come collaterale, andavano in banca, prendevano un prestito e compravano un'altra casa, beni di consumo, la macchina e cose di questo genere. Questo meccanismo funziona finché i tassi di interesse non aumentano e quindi no, i pagamenti vengono, no, rivengono più difficili, si hanno fallimenti e, e così via. L'ultimo caso, dopo la bolla, diciamo, vado molto in fretta, high tech, è quello delle case, il mutui subprime, è lo stesso meccanismo, no? Finché dunque, voi andavate da un povero nero, c'è un video su, su, su YouTube dove si vede un funzionario di una banca americana che va da un povero nero che non ha niente, gli dice no, io ti do, faccio un prestito a un tasso bassissimo di interesse per comprarti la casa e quindi dice ma io non ho né impiego, non ho nessun patrimonio, non ho no asset, no job, no income, no? Dice non ti preoccupare, io ti faccio il prestito, no, questo compra la casa e tutto il meccanismo ha funzionato finché diciamo, i prezzi delle case hanno cominciato a aumentare, sono aumentati, quindi il nero in qualche modo si sentiva più ricco no? e, e quindi su questo accendevano nuove, nuovi prestiti. No? Nel momento in cui il prezzo delle case, per, quando il buon eh, nuovo Bernanchi ha alzato i tassi di interesse, ha fatto ha reso il pagamento dei mutui subprime più difficile. Il povero nero non ha più pagato, la banca che aveva emesso il mutuo aveva dei problemi, su questo mutuo erano stati costruiti, derivati tutte le varie cose delle grandi catene di Sant'Antonio e la cosa è crollata. Ma questo nasceva da un meccanismo di una distribuzione del reddito molto diseguale che esiste all'interno della... Ma si è verificata in tutti i paesi occidentali e non solo ma che ha causato questo tipo di... Eh, che è il fondo, io credo, di questo tipo di crisi. Quindi non è solo un problema di regolazione, è un problema di, diciamo, politica monetaria, è un problema di una macchina tutta consistente che è andata a farsi benedire, no? Quindi il, il buon Obama ha un problema grandissimo, che lui pensava di risolvere con la, cioè la cosa ecologica, della, della riconversione ecologica, ma è ben altro. Cioè bisogna rifare e rimettere in piedi una distribuzione del reddito più egualitaria in modo da aumentare il potere d'acquisto diciamo della gran parte dei cittadini americani è... che non è esattamente nel suo programma elettorale perché il cambiamento per esempio delle aliquote di tassazione riportano semplicemente la tassazione a aliquote che erano quelle di sotto il presidente Clinton no? tutti quelli che sono a due, hanno un reddito superiore di 250 mila dollari passano da una liquida di 33, 35, 39. Questa è la grande riforma, diciamo, economica del, del, di tassazione di, di Obama. E in più, se voi guardate la, se voi guardate la campagna elettorale americana da, eh, su problemi economici, voi vi rendete conto che è un, è un dibattito realmente peculiare, perché è un dibattito solipsistico, cioè il problema di Joseph Plumber, di Gio, l'idraulico, cioè quelli che sono per esempio gli squilibri macro dell'economia americana, bilancio commerciale, bilancio, il deficit del bilancio commerciale, di bilancio in conto corrente, il problema dei rapporti con la Cina, il fatto che... Per, bilanciare eh, diciamo, questo deficit ogni giorno devono entrare dai 2 ai 3 miliardi di dollari negli Stati Uniti che sono investiti appunto dai cinesi no? o dai giapponesi eh? e che se si fermasse questo flusso il dollaro crollerebbe tutto questo non c'è cosa voglio dire? voglio dire che Obama si trova di fronte a un ridimensionamento del potere economico finanziario e politico degli Stati Uniti deve gestire questo e io credo che lui non abbia, ma credo che non l'abbiano le classi dirigenti americane, almeno la gran parte, voglio dire, no? La consapevolezza di questo momento storico, perché noi stiamo passando da un sistema di regolamentazione sostanzialmente venuto fuori a Bretton Woods, poi aggiustato negli anni 70, basato sulla uh, potenza economica, finanziaria e militare americana che sta venendo meno, potenza, diciamo, che si sta spostando a est, cioè verso l'Europa e verso la Cina, questo non c'è alcun dubbio su questo, no? 
Quindi il dibattito colpisce per questa assenza di consapevolezza, no? Che non fa pensare bene, no? Del, del, io credo, della classe dirigente americana che ci troviamo di fronte, no? Ora, per esempio, per dirvi come è cambiato velocemente il mondo, mentre nella crisi del 98, la crisi thailandese, perché, per capirci, il sud-est asiatico, il tentativo di parte del Giappone di costituire, diciamo, di venire in soccorso delle, eh, in modo finanziario delle economie che erano in difficoltà fu in, mm, sconfitto dagli Stati Uniti che imposero l'intervento dell'IMF per essere brevi. Attualmente, non più tardi di una settimana fa, 13 paesi del sud est asiatico hanno fatto verso in piedi un fondo da 80 miliardi di dollari che interviene nei confronti dei paesi che... Eh, che, che hanno difficoltà dell'area, il che vuol dire che si sta fermando in modo molto forte una sfera, diciamo, non dico di coprosperità asiatica come la chiamavano i giapponesi una volta, ma un centro che ha una propria autonomia e che è il centro diciamo, di maggior crescita mondiale. E gli Stati Uniti questa volta non hanno potuto fare niente. Eh, per concludere voglio arrivare alla Russia, anche perché appunto, mi interessa all'Europa e alla Russia no? ora è evidente che appunto, la parte gialla del mondo con grandi conflitti e con grandi problemi ma sta costituendo una zona diciamo gialla poi probabilmente verrà anche una moneta non so se sarà il renminbi sarà lo yen giapponese un qualcosa di, insomma, di, di, di intermedio fra questo no? eh, è evidente che c'è un'altra grande zona di, che ha uno strumento monetario che è il sindomo di sovranità e che è in conflitto con il, con, col dollaro, è l'euro ovviamente, no? Gli Stati Uniti hanno fatto di tutto perché l'euro in qualche modo non venisse alla luce, no? In più si è formata la nuova Russia, di quella di cui parlava il generale Cucchi prima, no? Eh, ora, la politica che hanno fatto gli Stati Uniti nei confronti della Russia dal 1991, so, e prima è stata una politica, diciamo, di contenimento in qualche modo, e poi di rollback, cioè hanno spinto la Russia, no? più all'interno possibile, cioè l'ultima è stata la Georgia, no? Il tentativo georgiano, no? E questo è stato respinto, è stato anche eh, sottolineato come questo sia stato un punto focale nel cambiamento delle relazioni politiche mondiali, perché per la prima volta la Russia si è opposta, no? In modo chiaro agli interessi americani, non so neanche quanto del tutto convinti, ma comunque, no? E, e e, diciamo, e ha detto no e d'ora in avanti probabilmente nessuno più farà in modo che ci siano delle rivoluzioni rosa, arancione da qualche parte da quelle parti, perché con questo è, è finita questa epoca no? eh, ora il problema della Russia è che ha una grande ricchezza energetica, ma è molto fragile economicamente per esempio basta pensare che col petrolio sotto 60 dollari il bilancio statale eh, russo va in deficit lo loro hanno pareggiano a 60 dollari, no? quando era 160 e ovviamente c'era la grande no, eh, euforia, attualmente hanno dei problemi molto grossi. Poi anche loro hanno una crisi interna dovuta eh, a cause diverse rispetto ai subprime, ma insomma che eh, fa pensare che la crescita russa quest'anno sarà molto minore rispetto all'8% che si è avuto quest'anno, che sarà dell'ordine del 3-4% se va bene. No? Ora, da un punto di vista generale, però i russi si sono un po' montati la testa con questi ultimi nove, diciamo 8-9 anni no? e quindi stanno giocando una cosa molto, strana, molto capibile fra, fra la Cina e l'Europa no? perché da una parte hanno la Cina col quale stanno, per esempio hanno concluso ultimamente il fatto che una pipeline parta dal, da a est di Irkutsk e vada in Cina e e l'Europa, che in realtà è il centro dei loro affari, perché se andate a vedere scambi commerciali, investimenti diretti, investimenti diciamo anche di portafoglio, è evidente che il centro dell'attrazione della Russia e dell'Europa non sarà mai la Cina, perché i cinesi non vogliono dipendere per il gas e il petrolio da, dalla Russia, perché già dipendevano dall'Unione Sovietica fino al 1960 e non ne vogliono sentir parlare no? di questo. Due, perché hanno delle opzioni strategiche del tutto diverse rispetto a quelle russe è un'alleanza tattica probabilmente ma che credo in breve penso si eh, dimostrerà 
fuoco funzionale per gli interessi russi. Quindi è ovvio che diciamo un'alleanza che non vuol dire che noi imponiamo la qui comunitera alla Russia perché giustamente non ci pensa neanche, no? O continuiamo a fare prediche alla Russia perché non è buona, è cattiva, l'orso russo non perde mai il vizio, quindi da Ivan il terribile si passa a Putin, no? passando per i Romanov che però sono stati, diciamo, sono stati assolti l'altro giorno alla Corte Suprema Russa, quindi anche dalla Chiesa Russa, quindi cioè un po' Stalin viene recuperato, c'è cioè, cioè una grande confusione da questo punto di vista, no? E saranno i russi che dovranno decidere se, no? cosa fare da grandi. E perché anche l'Europa, al di là delle prediche un po' stucchevoli ormai che fa, eh, dovrebbe ricordare che in 200 anni noi la questione russa l'abbiamo risolta sempre invadendola. Nel 1812 con Napoleone, nel 1914 con gli imperi centrali, no? eh, nel 1918, 19 20 col cordone umbilicale per cui i bersaglieri italiani erano sbarcati in Siberia a, franco di, a fianco dei marines americani e delle truppe da sbarco giapponesi, perché nessuno se le ricorda queste cose. I russi invece se le ricordano queste cose, basta parlare con loro. No? E, quindi, e, e poi nel, nel 1941, il 22 di giugno, abbiamo pensato bene, noi italiani, rumeni, ungheresi, e tedeschi, i nazisti, no? di invaderli. Quindi non è che loro hanno invaso noi, siamo noi che abbiamo invaso loro e abbiamo cercato di risolvere il problema russo annettendoli sostanzialmente. Poi c'è stata la parentesi sovietica su cui si potrebbe parlare, però a questo punto la questione russa ritorna sul tavolo. Se l'Europa vuole diventare grande è evidente che deve trovare un modus vivendi che non sia bilaterale, come faceva vedere Luz ovviamente, ma come... Eh, Europa, diciamo, istituzione politica, sono molto scettico, però è questa l'unica vera possibilità di uscita. Se, e questo vale anche per la Russia, perché se la Russia vuole contare sullo scacchiere mondiale, da sola non conterà mai, perché è il due e mezzo del reddito mondiale. Loro parlano di rublo come moneta di riserva, centro, Mosca al centro di finanziario, ma è evidente che questo non ci sarà mai, si sono da questo punto montati la testa e solo con un'alleanza e un collegamento fra questi due pezzi d'Europa, che non so dove finisca fra Berlino e Mosca, ma insomma da qualche parte, che è possibile pensare che fra il blocco giallo e gli Stati Uniti che stanno perdendo forza si formi qualcosa che possa in qualche modo, no? bilanciare queste due forze. Questo io quello che penso sia fattibile nel futuro. Ovviamente ci vogliono delle volontà politiche, delle volontà anche di pensare lontano, anche se penso che la classe dirigente attuale sia molto... Però i fatti portano che almeno a livello bilaterale gran parte dell'Europa con la Russia è un modus vivendi, diciamo, al di là delle battute di Berlusconi, che è dietro poi è in Enel e tante altre cose che spingono per queste cose, quindi... Ora, tutto questo sarà molto condizionato e sarà molto spinto da come si eh, svolgerà la crisi economica che è eh, in corso, ma come ha detto un noto economista americano, we are now only at the very beginning, cioè stiamo solo iniziando a vederla, no? Perché si sta espandendo in tutto il resto del mondo, nel, 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 nel paese diciamo, del terzo mondo, che si pensava in qualche modo se fossero staccati diciamo, dal ciclo americano e così via. Ora vorrei fare solo e con, concludo un richiamo. L'altra grande crisi di egemonia, quando gli Stati Uniti sostituirono l'Inghilterra, in realtà si, si manifestò negli anni 20 e 30. La grande crisi è una cosa di questo genere, no? manifesta. E gli americani non furono in grado, non vollero, almeno così spiega un economista, un famoso storico, un economista di Harvard, Kindelberger, che scrive su queste cose. Cioè l'egemone non era pronto a prendere il potere, no? Di qui com'è stato eh, il modo di stabilire l'egemonia americana? La guerra, che io non voglio essere pessimista, ma è stata questa. Quando le cose a Bretton Woods sono state chiare, nonostante i tentativi del povero Keynes di salvare no, la potenza inglese, di fare un fondo monetario, insomma, le relazioni internazionali in modo un po' diverso, gli Stati Uniti hanno imposto il loro sistema, che è un sistema che poteva andare bene anche al mondo, non voglio dire di no, ma 
si è stabilito perché c'era chiaramente un vincitore. L'egemone era chiaro, no? Gli stati, oltretutto l'Unione Sovietica era fuori, la Cina era fuori perché poi si, no, eh, stava combattendo dal 31 contro i giapponesi e nel 1949 diventa la Repubblica Popolare, quindi erano fuori dalle palle circa 2 miliardi di persone. Quindi era un mondo no, molto più controllabile. Adesso non è più così. Ed è molto più veloce la propagazione, perché... Dal 20, perché la crisi si espande in Europa e si vogliono due o tre anni dal 29 diciamo al 31-32 adesso è molto più veloce la velocità di, di... quindi e soprattutto tutta la gente ci guarda allora in Africa non sapeva neanche cosa succedesse da queste parti no? cos'era la crisi magari ma morivano eh, chi se ne fregava no? adesso la cosa è un po' diversa no? vengono in aereo ci vedono quindi è, io non cioè, il mondo che si trova di fronte a Obama, che io non ho mai, voglio dire, lodato, pensato che fosse un deus ex machina, per, peraltro, eh, ma appunto è un portatore di interessi americani, il problema è che secondo me questa classe di regione americana non ha chiaro in testa il problema attuale, e per questo credo che sia, possa essere pericolosa, del posto degli Stati Uniti nel mondo nei prossimi, diciamo, nei prossimi anni, che sarà un ruolo ridimensionato inevitabilmente. E come questo ruolo verrà ridimensionato sarà deciso da appunto, scontri, conflitti politici e economici e speriamo che rimangano così. Grazie.